wat ek jou mee uitdag is, my broer en my sis, wat is die vijf broekies en twee visies in jou hand? Wat is die vijf broekies? Die, the miracle is in the house, daar is so'n boek, ja. Maar ek wil ook sê, the miracle is in jou hand. Wat het jy? Mooses wat hakkel en Mooses wat die ding met die heren moet uitsorteer, wat is in jou hand? Daai staf, gooi hom daar neer. Ja, en jou eie natuur, jou eie gesag is die gesag van een slang. Yes, maar grijp hom. En op die ouwe hand, word, waar hy eerst genoem is, die staf van Mooses. Gaan kyk in die bybel. Daarna word het genoem, the rod of God. Not the rod of Moses anymore. Your rod of Moses, jou stad, jou image, jou statier, jou gesag, gooi dit neer, en laat jy wandel, met die staf van God, the rod of God, and with the rod of God, die skrif sê, and with that rod, you will do miracles, met dit wat God vir jou gee, dit wat jy in geloof moet opvat, wat het gek is man, hy kan een paar miljoen kry en sê, ek het die stem gehoor van, grijp die slang, Ja, moet nie so stupid wees nie. God gaan jou uitdaag om goed te doen, wat jou verstand kan sê, dit stupid. Maar, die gevaarlijke deel, in ons levens, rondom finansies, en wat, hoe kerke, en ouwens dit misbruik het, en gemanipuleer het, hey man, dit is a, dit is a, dit is a, gevaarlijke een. Want die wortel, van alle ewels, is geldgierigheid. So wanneer jy met die wortel van ewels mee moet deel, deel dan is dit nogal rof. Dan denk ek my, ja, hulle praat en daar, hulle soek net dit of dat of dat. Die profeet, wat dinge moes aanspreek oor toos. Toos. Jylle sê so, die Heere sê so, maar jylle sê so. Die Heere sê so, maar jylle sê so. Sê ek het tien keer in die profetiese boek is die boek Malachi, wat een groot deel gaan oor tiendes en offergaves. Maar wat gecombineerd is met die facet van tiendes en offergaves, van die eerste hoofdstuk, dwars dier, is die hele tijd dat daar die hele tijd een twist is. Mag God ons help, amen, hallo, dat ons sal verstaan. In die tyd wanneer het met my die rofte gegaan het, ook Meries gelos het en uh, Meries die beers moest terugbetaal het, en hier het gesê, 6 maanden net bybelskoel voordat jy 2 jaar aan my toe moet gaan, maar het is die meest gekkelijkste tyd om nie te gaan werk. Ja, ek moet die mens die sabeers begin terugbetaal, hulle geef my uitstel, maar toe bel die reo ons nou natuurlijk my pa en sê nie, ja, jy dinge moet betaal word. En my pa sê, jy gaan... Uh, Uit stadium was die verhouding nog so'n bykie intens, omdat ek na hierdie sekte toe gegaan het, en al die talente wat die heren vir my gegeet, op, mors en weggooi. En nie een dokter word nie, met die beers wat die heren voorsien het, en as en as. Die heren het hier die beers voorsien, want die beers saai, ek moet hier die geleentheid saai, maar eers getoos met die heren word dit. Nie nie getoos nie, 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 geredeneer, ons redeneer net met die heren, ons toos mos nie. En um, in na die tyd, daar is niks, en die, die ouwens verwag, ek moet betaal, en ek gaan naar die rektor toe van die bybelskool, na drie maanden, en ek sê, um, ek uh, moet die bybelskool, ek gaan het los, en die laatste drie maanden voor die weer mag, gaan ek moet um, gaan werk, my pa het vir my werk gekry, anders gaan hy dit moet betaal, hy, hy weier, weier om dit te betaal, en ek verstaan hoekom, so ek moet gaan, ek moet die 1800 rand betaal, daai jaar in 1902 was dit nog baie geld geweest. en uh, 1800 rand, oor drie maanden, sal ek dit kan kry, die rektor sê vir my man, ek, ek, uh, ek hoor wat jy sê, maar hy die heren dit gesê, weet, jy, jy het ons die ding al gehoor, as iemand vir jou vraag, maar hy die heren vir jou so gesê, dan weet jy, jy moet nou syke antwoord, nee, Ek sê, ja, maar ek het, uh, hy, hy het nie dit vir my gesê nie, maar ek het nie een kees nie. Hy sê, hy lag vir my so half, hy sê, gaan sien hierdie dokter. Nie hierdie dokter, want jy is maal nie, maar gaan sien hierdie dokter. Gaan naar die dokter toe, uh, sê, nie so tussen die afspraak, sê, ek is baie jammer, sê, sê vir my, sorry. Hy, ek is baie jammer, maar ek het die heren op my hart gelee om vir jou iets te gee. Daar is, pss, jammer, ons kan nie praat nie. Ek sê, moet nou seker net sê, ek vergewe jou. <laughs> Loop uit, 
Een check, die tijd was het nog checks geweest. Ook, ja, zelf die 2000 rand. Interessant. 2000 rand. Ik heb 1800 nodig voor die drie pavimenten. Hier is het, die tiende bij. <laughs> Hier die vrouw hoort, die er is 2000 rand. Trek je op die naaf, 1800. Pa, kom niet meer werk, niet wanneer je die 1800 voorzien. En dan kon die Bijbelschool klaarmaken, zes maanden voor Weermag. En die Weermag heeft ontzaglijk bij goed gebeurd. En uh, daar had ik net besef hoe ontzaglijk nodig dit was. Om naar Bijbelschool te doen. Bij een keer, mijn broer, mijn zus, dan heet jij. Dan gaan hier voor jou goed verwag. En aanvankelijk, die voorziening gaan dan wees wanneer jij daar is. Nee, als die jaren die deur opmaakt van voorziening, dan zal ik deur gaan. <laughs> Baie keer is die deur opmaak, die feit dat hij is die weg, jy sien om die deur van die skapen, en in geloof stap je deur daar die deur, Jesus Christus die deur van die skapen, en dan eers, sien jy die voorziening, is scary, hallo, wie het al beleef, is scary, en weet jy, dan is dat deur wat die deur gestap het, wat die gedok die was, en dan was dit nie die deur nie, dat net met my gebeur, en dan was het niet hier. Nie. Of het was die hier, maar je hebt uitgevriek door omstandigheden. Stap uit Egypte uit. En het is die hier dat die volk die land moet beërven. Het is stap uit en Godse voorziening in. Maar hij heeft niet die capaciteit gehad om die land te beërven wat God vir hulle gegeven heeft. Hij is een inheritance. So, ons het Godse genade nodig om die processen te verstaan. Wanneer ons uitstap in geloof. Zelfs wanneer jy die tiende of die offergave gee. As jy sê, gee die volle tiende so dat uh, daar spuis in my huis kan wees. As jy so dat die pastoor hulle tenminste kost op die tafel het. Nee. Het is nie waar dit te doen nie. Spuis in die huis, waar ah, spuis in die huis vandag. Het is die woord. So dat die woord rijkelijk in jou kan woon. So dat die woord rijkelijk in my kan woon. So dat die woord rijkelijk in die kerk kan woon. Hoe kom daar? Ik weet niet hoe, hoe gebeurt het daar zo so in, in, in Gaza en in Oekraïne. Rondom hier die ouwens nie. Want jylle kan sê, weet jy, ek het my tiende volledig gegeven, maar kijk, my jylle huis en my jylle bezigheid is opgeblaas en my, my ouma is dood en, en die twee kinders is gone. Goh. Huh. Dis nogal volgens die woord, nee. Gee jy dit aan die heren en die heren sal voorsien, die heren sal dit... En van die ouwe sal vandag vir jou staan in die woord vloek, wat hulle gegloe het vir derig jaar. Van hulle sal staan, hulle sal die woord vat, hulle gaan ons smijt. En daarvoor die Heere, moet hy vir ons genade gee, dat ons hom in sy voorsiening recht verstaan. Maar ek gee net omdat God het vir my vir, ek gee omdat ek respect het vir God. Ja, ek gaan nie bid vir geneesing nie, ek het een competitie. Ek het, ek het, uh, Ek is nie genees nie. So wat moet ek doen nou met die, met die, met die, met die woord wat sê, bid vir geneesing? Maar ek het geloof. Hoekom bid jy vir iemand vir geneesing? Hoekom vertrouw jy vir geneesing? Al sikkel jy dag vir derig jaar met die met jou gezondheid. Hoekom? Net omdat God God is. Klaar. Hoekom sien jy om as jy voorsien haar? Hoekom gee jy dit? Net omdat God God is en hy so sê. Klaar. So jy staan nog in geloof vir jou geneesing. Jy vertrouw vir geneesing. Jy doen die rechte ding wat jy moet doen. Volg Godse leiding rondom jou lichaam. Hallo? Hoekom? Omdat dit werk. Dit voel vir jou dit werk nie. En vir die ander ou, daar is gebid en dit is tjoef tjoef en hy het nie eens gerare geloof gehad nie en hy is genees. En ek staan in geloof en getrouw het voor die Heere vir 30 jaar en ek is nog nie genees. Hoekom? van jy het hierdie ontzaglike genade gekry, om die capaciteit te hee, om God te eer vir wie hy is. En het is, hy is my geneesheer. Ja. Verstaan ek dit? Nee. Maar prediker sê hy dit, ek verstaan eindelijk niks. En het hulle sê, hy sê, het is alles te vergeers, want dit en dat en dat, die ou voet, en hy doen dit, en kyk wat hy oorvoet, hierdie ou stap met oprechtheid en integriteit, en hy moet maar in die eenvoudigheid kry wat hy, en dankbaar wees vir wat hy het. En dan in die einde sê mos, die hoofdzak van alles is, ek verstaan niks, sê Salomo mos, na al die reikdom, al die geld, dat die wereld kom kyk, en die koningin van Skeba kom kyk, na sy reikdom, 
oor hoe hy geblees is by die tjing en al die goeikies. Al die reikdom, al die vrouwens, al die weisheid in die wereld. Alles. En aan die einde van die dag, met die laaste brief wat hy skryf, met die laaste woorde wat hy skryf, sê hy, ek verstaan niks. Maar die hoofdstuk, die, 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 die kern van alles is, vrees God en hou sy geboeie. Dat is al wat ek verstaan. Al wat ek verstaan is. Hy respect vir God en doen wat hy sê. Dat is al. So in my finansies, in die vertrouw vir genees, in die vertrouw vir deurbraak in my leven, in die vertrouw van, ek sikkel met sekere goed, en ek het in sekere goed nie oorwinning rondom die angstigheid of die vrees, ek besluit, ek sal respect hee, dat God is my bewaarder. God is my verlosser, wat my verlos van hierdie angstigheid, of hierdie depressie, of hierdie wat. Hy is my verlosser, en omdat ek om respect het vir hom as my verlosser, respect het vir hom as my voorsiena, Daarom doen ek wat ek doen, daarom glo ek, daarom bid ek, daarom saai ek, daarom gee ek my tiende, daarom gee ek my leven. Al maak dit nie logische nie, maar net twee goeies van hierdie man sal noem. Respect vir God, doen wat hy sê. Klaar. Mag die Heer ons help in dit, my moet my sis. Ons gaan, uh, ons gaan kyk na uh, bediening en uh, terwijl ons die overgave opneem, en terwijl ons die nachtmaal gaan uitdeel, want ek wil hee, ons moet met die nachtmaal, as ons gebruikt is, uh, gesins uh, nachtmaal, so as hulle die kinderkerk kan, kan roep, soblief, waar die gesinne nachtmaal het, en uh, as jy nie gesinne het, jy kan saam met iemand um, nachtmaal hee, of so op jou eie, soos wat jy ervaar, my boed my sis, as ons praat van voorsiening en gee, as ons praat van gee, dan kyk ons, na die vader wat gegeet, onthou ons sê allemaal duisend keer, wat sê ons, uh, Johannes 3, 16, want so lief het die God die wereld gehad, maar, die, maar daar is die een woordkie, en die woordkie wat, is die tweede woordkie, ne, want, so lief het God ons gehad, dat hy as gegeet, jy gee, omdat jy vir God lief is, niks anders dan nie, so lief, want die reis bring geen eer aan hom, Amen. Het is ons met mekaar. En so is dit die hart, en wanneer ons die nachtmaal gebruik, dan herdenk jylle die dood. Dan herdenk jylle en verkondig jylle die dood van Christus. Dan verkondig jylle dat God ons so lief gehad het, dat hy als sig het. Kom allemaal sê, so lief. En dan sê dit met die attitude. So lief. Want dat jy attitude kan baie mooi wees ook. Attitude beteken nie negatief nie. Alright, so, as jy nie een lidmaat is nie, jy is baie welkom om saam met ons die nachtmaat te gebruik. As jy uh, weet jou leven is met God recht, daar is nie issues met mense nie, hoekom moet jy jou self onderzoek voor het jy nachtmaal gebruik, want jy doen het met respect. Jy het respect vir die offer wat Christus gegeet aan die kruis. Amen? Jy het respect vir die offer wat Christus gegeet aan die kruis. Ek wil nie, jy moet die nachtmaal al gebruik nie, ontvang het net, uh, En uh, as jy nie vrede het nie, geen probleem, as jy vrede het, om nooi ons jou uit om saam met ons die nachtmaal te gebruik en te geniet. Ek wil net vir jou sê, in die nachtmaal, my boed, my sis, waarom jy verklaart die nou die vijand, wat jy sê, weet jy, ek kan jou nie oorwin nie, ek kan jou nie oorwin nie, maar, God het vir my die oorwinning gegee, dit is tot my gesaai, dit is tot my gegee, the power of the giving. I have the benefit of the power of the giving of Christ on the cross. I have the benefit of the power of giving through Christ on the cross. And this is that. And that noem ons, jy is meer as a oorwinnaar. You are the beneficiary of the victory that was given to us through Christ on the cross. You are the beneficiary. Amen. So mag God, mag God, jou seen in dit. En wat hy sê, elkeen moet gee, soos wat hy om in sy hart voorbereid. Hoekom? Want God het die blijmoedig gegewe lief. Hoekom het God die blijmoedig? God is nie so baie lief vir jou nie, want jy gee nie baie nie. Rabies, dit is nie wat hy skrif sê nie maar hy herken homself in jou. 
Want God is een blijmoedige gever. Is het waar? Hebreus 12, 2. Want voor die vreugde wat om voorgehou is, het hy die kruis verdra. Come on. Ja, hy het, hy, 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 hy het geen seman nie gedoen. My boet my sis, wat hy, soos wat hulle sê, bloed gesweet het. Bloed gesweet, dit is waar hy gezegde vandaan kom, actually, van die Bijbel. Waar hy bloed gesweet het en gesê man nie en gesê het, Vader, as het evil is, laat die die beker by my voorbij gaan. Nogthans nie, my wil nie, maar evil. Maar in daar die offer, you give the offering in yourself, die offer van jou leven, until there is joy in the offering, otherwise there is no honor to God. Jy het geen eer tot God, as daar nie aan die einde van die dag joy in die offering is nie dat jy kan gee, en jou hart so uitsorteer, dat jy met een vreugde gee, want is een voorig. Kom ons sê, vreugde en voorig. Want ek besef, dit is een voorig, my boet my sis, hy is gekoppel met vergenoegdheid, wat vir my vreugde gee. Vreugde. Hoe gaan dit vir my betekere vreugde is, waar ek voel, my emoties voel, daar is geen vreugde in hierdie ding nie maar een voorrecht en vergenoegdheid verbind is. Ach, gaan jylle daar in die kie onthou, as een preeknota, as een nota kie vir die rest van jou leven. Wanneer jy voorrecht en vergenoegdheid verbind het, is een voorrecht om te leven, is een voorrecht om vandag hier te wees, is een voorrecht om die woord te kan ken. My boet my sis is een voorrecht dat die woord, dat jy die woord in jou huis het. Is een voorrecht dat jy nie in die moslim gesin geboor is nie en vir ewe gaan brand in die hel nie. Weet jy, dit is actually een voorrecht. Dit is nie recht nie. En omdat jy dit een voorig is vir jou, daarom is jy absoluut vergenoegd. En kan dit wat jy moet gee as een offer, een vreugde wees. Want jy sê, besef die onsaglike voorig, dat God jou so lief gaat het. Die onsaglike voorig, dat jy dalk in een christelijk huis, in een christelijke nasie groot geword het. En die woord leer ken het, en die voorig gaat het om Jesus aan te neem. As jy die voorig in jou ontplof, dan is vergenoegdheid deel van jou levensstijl, van jou gesintheid, van jou hart, van wie jy is. En dan kan het vir jou vreugde wees om te gee. Die gee van jou leven. Dan sê Hebreus 12, want vir die vreugde wat Jesus Christus voorgegees, voorgelees, for the joy set before him, he went to the cross. He gave everything for the joy set before him. Amen. Vir die voorig wat die sien gehad het, om die droom van die vader een realiteit te maak. Nogthans nie my wil nie, jy wil. Want ek is hier op aarde, vader, om jy droom een realiteit te maak. Ons gaan die nachtmal gebruik. Ach, dankie jy my vader, vir wie is wat jy doen. Jere, jy het ons so lief gehad, dat jy jy self vergeet, maar in dit het jy gesê, ons moet onthou, ons moet onthou, dit wat jy gedoen het, vir ons aan die kruis, hoe jy jy self vergeet. Daarom het jy in die nacht, waarin jy verraai is, het jy die brood geneem, en jy het gebreek, en gesê, neem eet, dit is my lichaam, wat gebreek is, tot een volkome versoening, van al jylle sondes. Doen dit tot my gedagtenis, En so het jy ook die beker geneem na die ete en jy het gedank en gesê, dit is die bloed van die Nieuwe Testament. Drink hieruit, so dikwels as jylle by mekaar kom, tot my gedagtenis. Want so dikwels as wat jylle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig jylle my dood, het jy gesê. Jere, vandag verkondig ons die onsaglike voorrecht wat ons het om jy te kan ken, toe jy absoluut alles gegeet dier die kruis. Jere, maar jy sê ook dat ons moet met eerbied die nachtmal gebruik. Ons moet respect hee vir dit wat jy vir ons gegeet. Daarom moet ons ons self beproef en so van die beke drink en die brood eet dat jy verheerlik sal word. En ons respect het vir jy lichaam, boeties en sissies en heren, respect het vir ander kerke, respect het vir my familie, respect het vir die wat selfs ek nie altyd meer recht kom, heren. Vergewe ons, waar ons nie altyd respect gehad het vir die lichaam, heren, maar vergewe ons dan daarvoor, vader. En so wil ons dan 
in die vrees van die Heere, met integriteit en dankbaarheid, wil ons deel hee in die nachtmaal, om te sê, ons kan wees, en ons het een eeuwige, fantastische toekomst sal met u, alleenlik, dier die bloed en die lichaam van onze Heere Jesus Christus. Dankie vir die voorig. Amen.